Je fais une photo ce matin de mes verdiers. Euh, alors le verdier est un oiseau assez nerveux. Du coup, je suis obligé de la faire d'assez loin. Comme on voit, c'est une grande cage. Euh, donc là, j'ai le couple. Alors les verdiers, j'ai eu quelques problèmes à les faire. La première année, j'ai eu de mal. Donc impossible d'avoir la reproduction. L'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, j'avais une femelle qui faisait le nid mais qui pondait pas d'œuf. Elle, elle avait deux ans, donc je, je suppose qu'elle avait pondu tous ses œufs. Et puis cette année, j'ai donc réussi à avoir ce couple-là. Et comme on voit, il y a... donc je ne peux pas m'approcher parce que effectivement, les verdiers sont, sont parmi les oiseaux les plus nerveux. Euh, dès qu'on s'approche, effectivement, ça, ils sont assez... Euh, ils sont assez euh... voilà, J'essaie d'approcher, voilà. Et donc là, ce matin, je suis assez content parce que euh, la femelle fait le nid. Alors, cette année, j'ai quand même une, une surprise assez bizarre. C'est que j'ai le mâle, vous voyez, il fait le nid en fait. Voilà. Et pourtant, c'est bien un mâle. Il, il s'amuse, à, il va dans le nid, il, il prend des matériaux, il fait comme une femelle. Et puis il appelle la femelle. Et jusque là, j'avais que, la, que le mâle qui faisait le nid. Et puis là, depuis ce matin, j'ai la femelle qui enfin fait le nid. Alors euh, voilà. Bon, là, on va peut-être pas la voir. Vous voyez Voilà. Là, il est en train de l'appeler. Je ne sais pas si vous entendez. Il est dans le nid, il l'appelle. Et donc là, ce matin, j'ai la femelle qui fait le nid. Donc les verdiers. Euh, ce sont des fragilités, ça se reproduit comme des canaries. Hein, voilà. La seule différence, ce sont des oiseaux assez, assez nerveux, il leur faut assez de place. Et puis l'accouplement euh, assez, assez hard. On voit que le mâle, il n'a plus de, de plumes derrière la tête. Parce qu'effectivement, le mâle, il se met à parader, donc il chante en se dressant vers sa femelle. Et euh, à ce moment-là, il se met à la pourchasser dans, tout, dans toute la... Donc ça c'est hard et du coup, il, a, il perd ses plumes derrière la tête. Euh, bon, par contre, la femelle, non. Mais bon, on voit que... Alors, je ne sais pas si la femelle va faire le nid. Ah, vous voyez, vous avez le mâle qui, qui l'appelle régulièrement. Voilà. voilà. Il est souvent dans le nid, en fait. Voilà. Et ce matin, j'ai la surprise d'avoir la femelle qui, elle, fait le nid aussi. Donc euh, voilà. Enfin, elle faisait le nid il y, a, il y a quelques minutes, mais là, au moment où je filme, elle a plus envie. Euh, donc voilà, j'espère que je vais avoir des bébés en fin cette année. C'est une femelle de 1 an. Ouais, ce sont des oiseaux. Alors il est particulièrement gros parce qu'a priori, ça serait un verdier. De Russie, de ce qu'on m'a dit. Et les verdiers en Russie sont plus gros que les verdiers euh, européens. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, euh, voilà, vous voyez. Hop. Elle a pris quelque chose, je crois, dans le bec. Non. Voilà. Je ne sais pas si c'est la caméra. Si vous voyez. Voilà. Elle va dans le nid, vous voyez. Elle va dans le nid. Et là, ça y est, elle le fait, là. Vous voyez donc voilà, par contre je n'ai pas encore assisté, voilà, vous voyez, elle a quelque chose dans le bec. Euh, je n'ai pas encore assisté à de véritables accouplements parce que jusqu'à présent, euh, les accouplements, la femelle ne se laisse pas vraiment faire. Mais je suppose que ça ne va, ça va pas tarder. Donc en fait, les verdiers, euh, le seul souci, c'est leur nervosité. Ils sont beaucoup plus nerveux que les, que les bouvreuils et que les, et que les chardonnays. Euh, euh, malgré qu'ils sont quand même assez familiers c'est à dire que si en plus je mets un appareil euh, comme mon appareil portable contre la cage alors là ils sont, là, ils, ils sont encore plus, plus énervés donc voilà donc je suis assez content sachant que je déménage dans à peine deux mois un mois et demi maintenant donc euh, il est temps qu'ils se dépêchent parce que j'aurai juste le temps de faire une couve avant le déménagement mais si on commence maintenant, j'ai calculé que au moment du déménagement, je serai pour euh, 
j'aurai certainement des petits qui seront encore au nid, mais bon, euh, qui seront grands, donc il n'y aura pas de souci pour le déménager. Voilà les amis, donc euh, j'espère que... Ah, vous voyez, elle sort, elle rentre, elle... Bon, voilà. Voilà, allez, à la, à la prochaine vidéo pour voir la suite.